ஹலோ பிரிபான் நான் உங்கள் சதீஷ் உங்கள் அனைவரையும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைய வருக வருக நான் வரவேற்கிறேன்னு நான் சொல்லுங்க நம்ம இளைய தளபதி விஜயதாஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆமாங்க நம்ம எல்லாரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி அவங்க ரசிகர்களே எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி விஜய் வந்து இன்னைக்கு அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு உண்டான நேமை வந்து தமிழக வெற்றி கழகம்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காருங்க இது வந்து ஆல் ஓவர் என்டையர் தமிழ்நாடுக்குமே வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு சர்க்குலர் மூணு பேஜ் கொண்ட சர்க்குலர் வந்து அவங்க வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதில் தான் எல்லா ஒரு கிளியர் கட்டான டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க லெட்ஸ் நாட் கெட் சர்ப்ரைஸ்டு பிகாஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாகவே அவர் சினிமாவில் நடிக்கிறப்ப இருந்தே வந்துட்டு அவர் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கு உண்டான நிறைய விதமான லைக் அதுக்கு உண்டான அறிகுறிகளை நிறையவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சர்ப்ரைஸெல்லாம் கிடையாது எப்படியும் அவன் வந்துடுவான்னு தெரியும் பட் அது இந்த டைம் வந்திருக்காரு அந்த தென் அந்த சர்க்குலரில் என்னவெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பிகாஸ் இவ்வளோ ஒரு டாப் மோஸ்ட் செலிப்ரிட்டி குளோபலாகவே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து அவரோட கரியர்லேயே ரொம்ப ஹையஸ்ட்டில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் சினிமா ஃபீல்டை விட்டுட்டு இந்த அளவுக்கு ஒரு பொலிட்டிக்கலாக பொலிட்டிக்கலாக வராருனா தெர் வி மெனி ரீசன்ஸுங்க அந்த அளவுக்கு நிறைய யோசிச்சு தான் பண்ணியிருப்பார் அந்த தென் அந்த மாதிரி ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு சுவிட்ச் ஓவருங்க ஃப்ரம் சினிமா டு பொலிட் பாலிடிக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு வேறு லெவல் ட்ரீட்னே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காரு அந்த அந்த த்ரீ பேஜஸ் சர்க்குலரில் வந்து அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன்னா நான் ஏதோ ஒரு மோட்டிவோட வரணேன் அது என்னன்னா இப்ப இருக்கிற அரசியல் வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு இல்லாஜிக்கலா ஒரு ஆர்கனைஸ்டாவே இல்லை இப்ப இருக்கிற அரசியல் எல்லாமே ஜாதி மதம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காங்க அப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு அரசியல் பண்றாங்க அப்படி இல்லாம ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு கவர்னன்ஸ் ஒரு எஃபெக்டிவான ஆர்கனைசேஷனே இல்லை அதாவது அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவாக யாருமே இல்லை அதே ஒரு பேஸ் லெவலில் இருந்துமே நான் லோக்கல் பாலிடிக்ஸ் லோக்கல் கவர்னன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் சேஞ்ச் பண்ண விரும்புகிறேன் அந்த நான் வந்துட்டு எல்லா ஒரு மக்களுக்கும் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்னு அப்படின்னு ஒரு நம்ம வல்லுனுடைய கோட்டை வந்து அங்கே வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பர்டிகுலர் சர்க்குலரில் அப்படிலாம் என்னென்னா நம்ம மட்டும் இல்லை இனிமேல் உலகத்துலேருந்து வரக்கூடிய எல்லா உயிரினங்களுக்குமே ஈக்குவலாக சமமாக நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐ வியூ மை பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த பர்டிகுலர் சர்க்குலரில் வந்து எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கிராஸ் ரூட்ல இருந்து ஐ வில் கிவ் அ சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்க அந்த பர்டிகுலர் சர்க்கிள் வந்து அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு அந்த த்ரீ பேஜஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நம்ம சேனல்ல பாட்டுருக்கவங்க தெரிஞ்சுக்கங்க அதுக்காகத்தான் இந்த ஒரு ஷார்ட் வீடியோ அந்த நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்த மாதிரி இது வந்து அந்த அளவுக்கு யாருமே சர்ப்ரைஸ் கிடையாது அவர் வரன்னு சொல்லி இந்த தூத்துக்குடி இஷ்யூ ஆகட்டும் சென்னையில் ஃப்ளட்டு எல்லா விதமான மக்கள் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய விதமான உதவிகள்லாம் செஞ்சிருக்கிறாரு அவங்க பர்டிகுலர் அந்த மக்கள் விஜய் மக்கள் இயக்கத்திலேருந்து அதன் விஜய் மக்கள் இயக்கத்திலேருந்து எல்லா உதவிகளும் செஞ்சு சின்ன இதுலேருந்தே வந்திருக்காரு சின்ன ஒரு விஷயத்துலேருந்து கூட பொலிட்டிக்கல் வாய்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூ ஆகட்டும் அந்த மீனவர்கள் இஷ்யூ ஆகட்டும் அண்ணாச்சாரி இஷ்யூ ஆகட்டும் பர்சனலாகவும் சரி அவருடைய சினிமா சர்க்கார் மூவிலாம் அப்படியே கிளியர் கட்டாக எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருப்பார் எந்தெந்த மாதிரிலாம் கவர்னன்ஸ் இருக்கணும் அந்த மாதிரி சம்திங் எல்லா விதமான இதுலேயுமே நம்மளுக்கு அவர் பொலிட்டிக்கலாக உள்ளே வந்துடுவார் என்ட்ரு ஆயிடுவாருன்னே தெரியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸ் தான் மூவ் பண்ணியிருக்காரு அந்த தென் அவருமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ நாளாக ஐம் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேரிங் மை செல்ஃப் டு பி அ பொலிட்டிக்கல் லீடர் அந்த மாதிரி என்னென்னவெல்லாம் பண்ணலாம் என்னென்னவெல்லாம் நாட்டு மக்களுக்கு பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் என் அம்மா அம்மா என் அம்மா அப்பாவை தவிர்த்து இந்த நாட்டு மக்கள் தான் என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே முக்கிய காரணமாக இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி மக்களுக்கு நான் ரொம்பவே நல்லது பண்ணுவோம்னு சொல்லி தான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் இந்த பர்டிகுலர் பார்ட்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுறதெல்லாம் வச்சுமே வீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஹீஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் மோஸ்ட்லி அவருடைய ஃபேன் பேஸ் ஆகட்டும் அந்த இந்த ஸ்கூல் சில்ட்ரன் உதவி செஞ்சதுலேருந்து எல்லாருமே ஹீஸ் ஃபோக்கஸிங் ஆன ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லாருமே அந்த ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸை பிளான் பண்ணி தான் ஹீஸ் என்ட்ரிங் இன் டு தி பாலிடிக்ஸ் அந்த அது அவர் இப்போ வந்து இந்த ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நடக்கிற எம்பி எலெக்ஷன் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் எலெக்ஷனில் வந்து ஹீ இஸ் நாட் கோயிங் டு கண்டஸ்ட் அண்ட் தென் ஹீ இஸ் நாட் கோயிங் டு சப்போர்ட் எனி ஆஃப் தி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ்
இவ்வளோ கிளியர் கட்டாக நீட்டாக ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பட் நான் உங்ககிட்ட கேட்குற என்னன்னா நம்ம விஜய் வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் ஃபைட் பண்ணி பார்த்துருப்போம் பட் பட் அவர் அரசியல் பண்ணி நம்ம பார்த்ததில்ல அவருடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி எந்த விதத்தில் நல்லா இருக்கும் வென் கம்பேர்ட் வித் அதர்ஸ் அந்த இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ ரஜினி எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸாகவே பாலிடிக்ஸ் குள்ள வரேன்னு சொல்லிட்டு வராமல் போயிட்டாரு கமல்ஹாசன் வந்து பாலிடிக்ஸ் குள்ள வரமாட்டேன் பாலிடிக்ஸே பிடிக்காதுன்னு சொல்லி வந்துட்டாரு பட் இவர் ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு பிளானோட தாங்க வந்து இறங்குறாரு நம்ம தளபதி விஜய் ஸோ அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்ட் எப்படி இருக்கும் அவருடைய பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அவர் மக்களுக்காக என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்தா நல்லா இருக்கும் எப்படி அந்த கவர்னன்ஸ் தளபதிக்கு கீழே இன் கேஸ் கவர்னன்ஸ் அமைஞ்சா எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கணும் நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றீங்க கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க ஒன்னு மறந்துட்டேங்க இந்த தமிழக வெற்றி கழகம்ல இன்னொன்னு கூட இருக்கு இந்த தளபதி விஜய் கழகம் பி வி கே ஒருவேளை இருக்குமோ பாய்ங்க போயிட்டு இருக்கேன் பாய்